ഈ കഥയുടെ ആരംഭത്തിലെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഫോണിലെ ഏഴ് മണിയുടെ അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇവളാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ നായിക ഇവളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരെയും പോലെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തില് പകുതിയിലധികം സമയവും അവൾ ആ ഫോണിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലായിക്കോട്ടെ ഒരു നിമിഷം പോലും ആ ഫോണില്ലാതെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവളുടെ പല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ആ മൊബൈലിൽ അവൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവളുടെ പല പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസുമുള്ള ആ ഫോണ് അത്രക്ക് അവൾ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എന്നാൽ കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് കുടിച്ചു കിറങ്ങിയിട്ട് ബസ്സിൽ ബോധമില്ലാതെയാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ബോധം വരികയാണ് അപ്പോ അവൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവളുടെ ഫോണ് താഴെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് അവൾ ഇറങ്ങി പോവാണ് അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ മൊബൈലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് ഒരുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ വേറെ ആരുമല്ല ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ വില്ലാപ്പി ആ ഫോണും എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വില്ലൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ കൂളായിട്ട് അവന്റെ വീട്ടില് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹീറോന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഹീറോന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ വില്ലന് നേരത്തെ അറിയാം ഈ ഫോണിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന ആള് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്റെ ഫോണാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നേ അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആര് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവരോട് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലേഡി വോയിസിലാക്കിയിട്ട് ആ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ കൂട്ടുകാര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഫോണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ഫോണ് കിട്ടിയത് അപ്പോ വില്ലൻ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബസ്സിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് നിലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഫോൺ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നോളാം അതായത് വില്ലൻ ഒരു ലേഡി വോയിസിൽ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റെക്കോർഡ് അവൻ പ്ലേ ചെയ്യാണ് അപ്പോ അത് കേട്ട ഹീറോന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്താ കരുതുക അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നല്ലേ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാണ് ഫോൺ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരി നേരെ ഹീറോന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിച്ച് ബോധവും പൊക്കണം പോയിട്ട് ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ തലയും കുത്തി അവളെ കിടക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല മോളെ നിന്റെ പെറ്റ് ഫോണ് അതവിടെ അവളുടെ കിഡ്നി ആരാ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ആ റൂം മുഴുവൻ അരിച്ച് പെറുക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ കൂട്ടുകാർ അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ മതി മതി നിന്റെ ഫോൺ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവൾ ആ ഫോൺ എടുത്തത് അവള് ഫോണ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോ അങ്ങനെ വില്ലന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹീറോന്റെ ഫോണിലേക്ക് അവള് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഹീറോയിന് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ ഹീറോന്റെ കൂട്ടുകാരി വില്ലനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഹീറോന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ പേരും ഹീറോന്റെ ഫോണിലെ വാൾ പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് ഹീറോന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി അവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഹീറോന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ ഓരോ ദിവസവും എവിടെയൊക്കെയാ പോവാ എപ്പോഴൊക്കെയാ തിരിച്ചു വരിക എല്ലാ കാര്യവും വില്ലന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ അവൻ ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹീറോയിനുമായിട്ട് വില്ലൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഹീറോയിന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് ലേഡി വോയിസിലല്ലേ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഹീറോയിനോടും ലേഡി വോയിസിലാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നാളെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ എനിക്ക് തന്നാ മതിയെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹീറോയിന്റെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി പാസ്വേഡ് ലോക്ക് ആണ് അപ്പോ ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവളോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാൽ വില്ലന്റെ എന്തോ പ്ലാനിന് ആ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ അവൻ അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആ സിറ്റിയിലെ കാടിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലീസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളെ ആരോ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതാണ് പെൺകുട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ അവളുടെ മുഖം അടിച്ചു ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലെ രേഖ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൊലയാളി ഇത്ര ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൊല ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരിക്കലും അവര് കില്ലറുടെ അടുത്തേക്ക്
കാട്ടിലെ ജീവിച്ച കാലത്താണ് അവർ മൂന്നുപേരും ഒന്നിച്ച് ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഒരു മരം തന്നെ അവര് അവിടെ നട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മരം ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാനുള്ള സാധ്യതയില്ലല്ലോ കുറച്ചു മുൻപ് ഒരു പെൺകുടിയുടെ ബോഡി കിട്ടിയില്ലേ ആ ബോഡിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പോലെ തന്നെ ആ മരത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്നും ഒരു ബോട്ടിൽ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ പോലീസുകാരന് ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് കാണാതെ പോയ തന്റെ മകനായിരിക്കുവോ ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഒരു കർക്കശക്കാരനായതുകൊണ്ട് മകനെ കാണാതായതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ മകൻ കാണാതായതിന് ഒരു മിസ്സിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാനത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ എന്റെ മകൻ എവിടെയാണ് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ് അധികം വൈകാതെ എനിക്കറിയണം അസിസ്റ്റന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിന് അവളുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പാപ്സിന്റെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹീറോയിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അവളുടെ പാപ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയില്ലേ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് നിന്റെ മൊബൈൽ കാണാതായെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഹീറോയിന് ചെറുതായിട്ട് പാപ്സ് ചൊറിയാണ് ഇത്ര പോത്ത് പോലായിട്ടും ഒരു ഫോണ് പോലും നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പോ പാപ്സിന്റെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു കോള് വരികയാണ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വില്ലൻ ആണ് എന്നാൽ വില്ലന്റെ വോയിസിലല്ല ആ ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേഡി വോയിസിലാണ് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ വില്ലൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തില് നിലത്ത് വീണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ തന്നെ നേരാക്കി തന്നോളാം ഫോണ് നേരാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള മൊബൈൽ ഷോപ്പില് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫോൺ വേണമല്ലോ അപ്പോ വില്ലൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് ഹീറോയിൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വില്ലൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൻ മുഖമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് ഹീറോയിന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ മൊബൈലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വില്ലൻ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ ജോലിക്കാരനെ പോലെ ഫോണ് കംപ്ലൈന്റ് ആയാല് റിപ്പയർ ചെയ്യാന് ഒരു ഫോം തരില്ലേ ആ ഒരു ഫോമില് ഫോണിന്റെ പേര് അത് ലോക്കാണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് അതൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫോം ഹീറോയിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ചതി അറിയാതെ അവളും അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഹീറോയിൻ അവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അവൻ ആ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഫോണിന്റെ ഓരോ പാർട്ടും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനിടയിലായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ അവൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കിംഗ് സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടി ആ ഫോണില് അവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വില്ലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മറ്റൊരു ഫോണില് ഹീറോൻ അവളുടെ ഫോണിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു മിറർ ഇമേജ് പോലെ റെക്കോർഡ് പോലെ അവന് കാണാൻ കഴിയും അതിനു പുറമെ ഹീറോയിന് ഫോണില് ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ അവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുമൂലം ഓരോ വിഷ്വൽസും ഓഡിയോ അടക്കം അവന് കേൾക്കാനും സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെ അവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നും നടക്കാത്തതുപോലെ ഹീറോയിനെ ആ ഫോണ് അവൻ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹീറോയിൻ ആരോടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവളുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും വില്ലൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം അവൾ ഏത് ടൈമിലാണ് അവളുടെ പാപ്സിന്റെ കോഫി ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് അവനിപ്പോ കറക്റ്റ് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമർ പോലെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് വില്ലൻ പോവാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപ്സ് ഹീറോയിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരോട് ഹീറോൻ ഒരിക്കൽ ചാറ്റിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വില്ലൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വില്ലൻ ഹീറോയിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോ ഹീറോൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ജ്യൂസ് അത് ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ വില്ലൻ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോഴും അതേ ജ്യൂസ് അല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്താ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നേ നമ്മുടെ വില്ലൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിന്റെയും തന്റെയും ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അതായത് അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലയിൽ വീഴ്ത്തണം ഹീറോയിന് മറ്റു നിവൃത്തിയില്ല കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ്സ്
ഒന്നിച്ചു നട്ട ഒരു മരയിലെ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മൃഗീയമായിട്ട് മുഖം ചതച്ച രീതിയില് കയ്യിൽ രേഖകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച രീതിയില് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലേ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വില്ലൻ ഹീറോയിൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ റിലേറ്റീവ്സ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അവരോട് എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ സംസാരിക്കാറ് അവളുടെ ജോലി എന്താണ് ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവളെ കുറിച്ചുള്ള എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ വില്ലൻ അതൊരു ഡയറിയിലായിട്ട് അവൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹീറോന്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങളും എഴുതിയ ശേഷം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒമ്പത് എന്നൊരു നമ്പർ അവൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഹീറോയിന് ഒമ്പതാമതാണെങ്കിൽ മുൻപ് എട്ട് ആളുകളുടെ ഫോണ് ഇതുപോലെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എന്തോ വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒൻപതാമതായിട്ട് അടുത്തത് ഹീറോയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒൻപത് എന്ന് അവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വില്ലന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവൻ ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവളുടെ മുഖമൊക്കെ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൈയും കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അവൾ മുങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ വില്ലന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാൾ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അവൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹീറോയിന്റെ ഫോട്ടോ അവൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വില്ലന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഹീറോയിന് ഒമ്പതാമത്തെ ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ട ആ ഒരു പെൺകുട്ടി എട്ടാമത്തെ ആളായിരുന്നിരിക്കാം അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ലേഡി ബോസ് അവളെ വിളിച്ചിട്ട് അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് റീച്ച് ആവും നമ്മുടെ കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ആ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് നീ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കമ്പനിക്ക് നല്ല വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സാലറി ഡബിൾ ആക്കുകയാണ് നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാല് കമ്പനിയിലെ മറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസ് എത്രയൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അത് കേട്ടിട്ട് ഹീറോയിൻ ഷോക്ക് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വില്ലനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാട്ടിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു മരം നട്ടത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ മരത്തിനരികിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മൃഗീയമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ മകനായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട് അവൻ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗുരുതരാവുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് നിനക്കറിയാണെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നാൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യ ഒന്നും തന്നെ വിട്ടു പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പോലീസുകാരന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ അസിസ്റ്റന്റിനെ കാണാനായിട്ട് ഹീറോ പോവാണ് എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷോക്കാവുന്നുണ്ട് അതായത് പോലീസുകാരന്റെ മകൻ ഊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ് അത് വേറൊരു പെൺകുടിയുടെ പേരിലാണ് അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് അവന്റെ പേരിൽ ഒരു സിം എടുത്ത പോലെ പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുടിയുടെ സിമ്മ് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നേ അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ മകൻ ഓ അവനൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് നിങ്ങളുടെ മകന് ആരോ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ട് അവനെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ പേരില് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ അഡ്രസ് ആയി കൊടുത്തത് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ പേരാണ് എന്നാൽ ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ കറക്റ്റ് അഡ്രസ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നാൽ പോലീസുകാരൻ മറത്തൊന്നും പറയാതെ ഇതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കേസാണ് ഇതിലേക്ക് വേറെ ആരും വരണ്ട ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം അതായത് ഇപ്പോ ഊവിന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മുടെ പോലീസുകാരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ നേരെ
പക്ഷെ ഓ എന്ന് അവ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാറ്റുമ്പോ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വില്ലിന്റെ ഒരു ഡയറി ഇല്ലേ ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറോയിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതിയിട്ടുള്ള അവളുടെ പേര് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ അവളുടെ ജോലി അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് വില്ലന്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ട ബാക്കി എട്ട് പേരിലെ അവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് വില്ലൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാരന് ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള നെയിൽ പോളീസിന്റെ ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഒരു സംശയമില്ലേ അതായത് കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ തന്റെ മകൻ ഊ ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നഖത്തിലും ഇതേ കളറിലുണ്ടായിരുന്ന നെയിൽ പോളീഷായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ വില്ലിന്റെ കുറേയധികം ഫോണുകൾ നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ കിട്ടിയില്ലേ അതിൽ ഒരു ഫോണിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖവും അതുപോലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ മുഖം എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടും ഒരേ പോലെയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് വില്ലിന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഓരോ ആളുകളെയും അവസാനം അവൻ കൊന്നുകളയാണ് എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വില്ലൻ പുറത്തു നിന്ന് പോലീസുകാരൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിനിടയിൽ പോലീസുകാരൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങേർക്ക് തന്നെ അവൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആഹാ കള്ളപ്പായൽ പുറത്തുണ്ടോ പോലീസുകാരൻ അവനെ പിടിക്കാൻ പാഞ്ഞു പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അതിനുള്ളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പോലീസുകാരൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഏകദേശം എവിടെ നിന്നാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പോലീസുകാരൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആഹാ നീ ഇപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്ങിലാണോ നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ തൂക്കാടാ അങ്ങനെ പാഞ്ഞ അവിടെ പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വില്ലൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോലീസുകാരനെ പുറത്തിറക്കിയതാണ് അതായത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫോട്ടോ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് പോലീസുകാരൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടിയ വില്ലൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ തെളിവുകളും അവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരൻ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല എല്ലാം അവൻ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരൻ വല്ലാതെ കലിപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വില്ലൻ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാപ്സിന്റെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഓൾറെഡി പാപ്സിന് ഇവന്റെ മേലെ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് വന്ന ഉടൻ തന്നെ വില്ലൻ പാപ്സിനോട് ഹീറോയിന് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അതേ ജ്യൂസാണ് ചോദിക്കുന്നത് പാപ്സും അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹീറോയിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഹീറോയിന്റെ കയ്യില് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടേപ്പ് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് അവളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അവള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം എന്തായാലും വില്ലൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഹീറോയിനുമായി അടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആ സി ഡി ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാന്ന് അവൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ നമ്പർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അറിയാത്ത പോലെ ഹീറോന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോഴാണ് അവൾ വില്ലനെ കാണുന്നത് ആഹാ നിങ്ങളാണോ സി ഡി വാങ്ങിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഹീറോൻ ആ സി ഡി കൊടുക്കുമ്പോ വില്ലന്റെ കയ്യിലായിട്ട് ഹീറോൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഹീറോയിൻ പോകാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലന് അത് അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ ടിക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോ ഹീറോൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഷോയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആ പൈസ തന്നോളാം ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ വില്ലൻ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ തരിക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സി ഡിക്ക് ഞാൻ എത്ര പൈസ തന്നെ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നേക്ക് ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളും വെച്ചോ എന്നിട്ട് വില്ലന്റെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അവൻ ഒരു ഹാക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാലോ അത് പക്ക ഫേക്ക് ആണെന്ന് ആ കാഴ്ച നമ്മുടെ പാപ്സ് കണ്ടപ്പോ പാപ്സിന് വല്ലാതെ കലിപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഹീറോനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഹീറോനോട് പാപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ കുറച്ച് നാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഈ ഏരിയയിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ആരാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഒന്നും നമുക്കറിയൂല എന്നാൽ അവൻ പറയുന്നത് റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് അവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ക ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ താളുകളുമായിട്ട്
പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഹീറോയിന് വില്ലനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് പാപ്സിനെ പാപ്സിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവനും അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയോ കുറച്ചു നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ ഹീറോയിന് ഫോൺ എന്നും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അടിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടും ഇതുവരെ അലാറം അടിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചു മുൻപ് ഹീറോയിന്റെ ബോസ് അവൾക്ക് സാലറി കൂട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ മറ്റൊരു എക്സിബിഷൻ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഹെഡ് പോലും ഹീറോൻ ആണ് ഇപ്പോ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഭയത്തില് അവൾ വേഗത്തില് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിൽ നൂറുകണക്കിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇതെന്ത് ഇത്ര നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഹീറോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കമ്പനിയിലെ ബോസിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരോ വളരെ മോശമായിട്ട് ഹീറോയിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പണിക്ക് പിന്നിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വില്ലൻ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ ആ കാര്യം ഹീറോൻ അറിയില്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൾ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ഹീറോയിന്റെ മേലെ അവളുടെ ബോസിനെ വല്ലാതെ ദേഷ്യായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആരും അറിയാതെ ഹീറോയിനെ നമ്മുടെ ബോസ് സാലറി ഡബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിൽ ഹീറോൻ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹീറോയിനെ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബോസ് ഫയർ ചെയ്യാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഹീറോയിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ടില് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഫോൺ ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവനിനി എത്ര കൊമ്പത്താണെങ്കിലും അവനെ വെറുതെ വിടരുത് അങ്ങനെ അവര് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അയക്കാതെ വേറെ ആരും അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് വല്ല പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കേ എന്നിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാൽ അത് ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാണ് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പോയത് കൊറിയയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഹീറോയിന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അധികം ഇരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരമില്ല അപ്പോഴാണ് ഹീറോയിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നത് അതായത് വില്ലൻ ഓൾറെഡി അവൾക്ക് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അവനൊരു ഹാക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹീറോയിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ തന്നെ വിളിച്ച് അവനോട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചൂടാ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പണിതത് അവനാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ വില്ലനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വില്ലനോട് എന്റെ ഫോണിലെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫോണിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവനറിയാലോ അവൻ കുറെ നേരം വലിയ എന്തോ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആരോ ഒരു ഹാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ഒന്നങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നേരത്തെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോ പിന്നെ ആർക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് വില്ലൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പോ ഹീറോയിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ അവൾ ഒറ്റക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവളോട് മാത്രം ഒരു രഹസ്യം എന്ത് രഹസ്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട് വിളിച്ചപാട് അവ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നില്ലേ നീ വെറുതെ അവനെ ചോറിയല്ലേ അങ്ങനെ ഹീറോയിനോട് മാത്രമായിട്ട് വില്ലൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറെ ദൂരം എന്നിട്ടൊന്നും ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആർക്കാണോ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ആള് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വില്ലൻ നല്ല
അവനെ ഇനിയും പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവനെ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ പോലീസുകാരന് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വില്ലന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോലീസുകാരന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോലീസുകാരനും അസിസ്റ്റന്റും വില്ലന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും അവളുടെ കൂട്ടുകാരോട് മാത്രമാണ് അവള് ഷെയർ ചെയ്യാറ് എന്നാൽ അവളിപ്പോ ഹീറോയിനുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അവളുടെ പേഴ്സണൽ വിഷമങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവളുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് അവൾ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഹീറോയിന് അവളുടെ ഫോൺ നിലത്തെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ തകരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ഹീറോയിന് ഒരു സംശയം ഇതിനു മുൻപ് എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ് ഒരു കടക്കാരന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ അവൻ വല്ല ഉടായ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇനി അവനാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതെങ്കിലോ അങ്ങനെ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവള് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലീസുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഹീറോയിൻ പോകുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റും പോലീസുകാരനും വില്ലന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ അവർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വില്ലൻ എല്ലാ എവിഡൻസും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വില്ലൻ ഹീറോയിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡല് എല്ലാം ഒരു ഫോമില് അവൻ എഴുതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇതിന് മുൻപ് അവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ എട്ട് ആളുകൾക്കും ഫോം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ മൊബൈലിലെ ഡീറ്റെയിൽസും അവൻ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപതാമത്തെ പേരായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ പേരുണ്ട് പോലീസുകാരുടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വില്ലൻ ഇതിനു മുൻപ് എട്ട് പേര് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒൻപതാമതായിട്ട് ഹീറോയിനെയാണ് അവൻ സ്കെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവളുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഒൻപതാമത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ള അതേ പേരാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വില്ലൻ ആണെന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഹീറോയിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവള് ഭയന്നു പോയാലോ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഫോൺ എങ്ങനെയാ അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്തേ ഹീറോയിനും അവൾക്ക് നടന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പോലീസുകാരനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹാക്കിങ് കാരണം എന്റെ ജോലി പോയ ശേഷം എന്റെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓ എന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്നും അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഓൾറെഡി വില്ലിനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോ അവൻ ഊ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോ ഓ എന്ന പേരിലാണ് പല പ്രൊഫഷനും കാണിച്ചിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ നിന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നില് ഒരേ ആളാണ് അഥവാ നീ ഓ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഓ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരുത്തൻ തന്നെ എന്നാൽ കുറച്ചു മുൻപ് ഹീറോയിൻ അവളുടെ ഫോൺ നിലത്തെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചില്ലേ അപ്പോ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വില്ലനെ ഹീറോയിൻ ആരെടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കേട്ടപ്പോ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് പാറ വെക്കിയിരുന്നോ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റവും ചെയ്തില്ലേ അവനെ തൂക്കാന് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം അതിന് ഏത് അറ്റം വരെയും ഞാൻ പോവും പിന്നെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അവന് ഇതുവരെ അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ റെഡി ആയി നിന്നാൽ മതി വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അവനെ തോക്കിക്കോ എന്നാൽ വില്ലൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്ക് ഹീറോൻ അറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പോലീസുകാരന്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസത്തില് വില്ലനെ തൂക്കാനായിട്ട് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിനക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അവൾ അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി വില്ലനും പറന്നടിച്ച് ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തായിട്ട് കാറില് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റും പോലീസുകാരനും കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില്ലനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവൻ തന്നെയാണ് അവര് തേടിയിട്ടുള്ള ആള് അങ്ങനെ പോലീസുകാരനും അസിസ്റ്റന്റും അവന് ചുറ്റി വളഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനു മുൻപ് വില്ലന്റെ മുഖം നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ അടുത്തു വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് വില്ലനെ കാണുന്നത് അവനെ കണ്ടപ്പോ പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ നീ അതിന് എന്റെ മകനല്ലോ നീ ആരാടാ വില്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ തോക്കെടുത്തിട്ട് പാവം ഒന്നും അറിയാത്ത പയത്തില് അല്ലേ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് സോറി മോനെ ആള് മാറിപ്പോയതാ നീ
നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് കുറെ നേരത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ വിളിനെ പൂട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നാ മതി എന്നിട്ട് ഹീറോൻ അവളുടെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോവാണ് എന്നാല് ഓൾറെഡി ആ വീട് നമ്മുടെ വില്ലിന്റെ കണ്ടോളിലല്ലേ ഉള്ളത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത ഹീറോന് നേരെ വില്ലിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് കുടുങ്ങി പോവാണ് എന്നാല് മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് റിവീൽ ആവുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഹീറോന്റെ കയ്യില് ഒരു പുതിയ ഫോണില്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി വില്ലൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത ഫോൺ അവന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായപ്പോ അവന് എന്തോ പന്തികേട് മണത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യില് ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പുതിയ ഫോണിലും അവന് ഹാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പോലീസുകാരനോട് സംസാരിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും വില്ലന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാല് ഹീറോന് മറുത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഹീറോന്റെ അച്ഛൻ വില്ലന്റെ കയ്യിലാണ് അതായത് ഇനി അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവളുടെ അച്ഛന് വല്ല അപകടം സംഭവിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ചു മുൻപ് ഹീറോൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കുറച്ചധികം നേരം മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നല്ലേ അത് വില്ലനും കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ ഹീറോന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി എന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് പോലീസുകാരനെ അയപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറോൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ പറയുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടോളാം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനെ ഒന്നും ചേരുത് എന്നിട്ട് കുറച്ചു മുൻപ് വില്ലൻ കൊടുത്ത ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡില്ലേ അത് അവള് ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പോലീസുകാരനും അസിസ്റ്റന്റും കൂടി തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ തന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അപ്പോ മിസ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരൊരു ട്വിസ്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വർഷം മുൻപ് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മകനായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഷോക്കായി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോൻ അയച്ച ആ ഒരു മെസ്സേജ് പോലീസുകാരന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഹീറോൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും ചേരുതെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഹീറോന്റെ അച്ഛനെ വില്ലൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണുന്നത് അതായത് അതേ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലെ പകുതി വെള്ളത്തിലായിട്ട് കൈയും കാലം കെട്ടിയിട്ട് അവളുടെ അച്ഛനെ അവൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറോയിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളുടെ കൈയും കാലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അച്ഛൻ പോകുമ്പോ നീ ഒറ്റക്കാവില്ലേ നീയും അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് അവളെയും എടുത്തിടുകയാണ് രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി ശ്വാസത്തിനായിട്ട് പിടച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയെന്നുള്ള സന്തോഷത്തില് സോഫയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ ആ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൊടുത്ത ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അവൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വില്ലൻ വെറുതെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അടുത്ത ട്വിസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് റിവീൽ ആവുന്നത് അതായത് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാന്നല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വില്ലനെ ഓൾറെഡി പോലീസുകാരനും ഹീറോനും അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നതും അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവൻ കേൾക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡില് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് കോൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരനും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാല് അതറിയാത്ത മണ്ടൻ സൈക്കോ ഹീറോന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ പോലീസുകാരനും അസിസ്റ്റന്റോ ഹീറോന് അപകടത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ പാപ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഗൺമൂനയിലെ വില്ലനെ പിടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഹീറോയിനെയും പാപ്സിനെയും ആ ഒരു ബാഡ്ഡബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാല് ഹീറോന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കുറെ നേരമായിട്ട് പാപ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് പാപ്സിന് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാപ്സിന് സി പി ആർ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വില്ലൻ ഒരു ചെയറില് പോലീസുകാരൻ കെട്ടിപ്പോട്ടിട്ട് എന്റെ മകന് നീ തന്നെയാണ് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോനെ സൈക്കോ മര്യാദക്ക് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ചപ്പാതി പരത്തുന്ന പോലെ അടിച്ച് ഞാൻ പരത്തിക്കളയും എന്നിട്ട് വില്ലന്റെ ഞെട്ടും ബോൾട്ടും വേറെയാക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് അകലേറ്റുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്യൂട്ട
പറയൊഴിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പിന്നിൽ നിന്ന് മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഹീറോന്റെ അച്ഛന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാല് വില്ലനും അവനും ചത്തിട്ടില്ല പകുതി ജീവനോടെ പെടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹീറോന്റെ അച്ഛനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവനെ കൊന്നിട്ട് എന്തിനാ ജയിലിൽ പോന്നേ അതിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോലീസുകാരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വില്ലനെ തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനം നമ്മുടെ ഹീറോനുമായിട്ട് പിണങ്ങിപ്പോയ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി പാപ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് പാപ്സിന്റെ കോഫി ഷോപ്പ് റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജുകളാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തില് ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് അപകടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വസ്തുക്കള് മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പഠിക്കുക പരിചയമില്ലാത്ത ആരുടെ കയ്യിലേക്കും അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വലിയ കുറെ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ത്രില്ലർ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു അടിപൊളി കത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡെപ്സ് മലയാളി ടാറ്റ ബബായ്